फ्रेंड्स वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल मैं कुंदन आपका ट्यूटर आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सो ऑप्शन जो कि व्यू टैब में आपको मिलेगा एक्सेल में और इसमें काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको पहले थ्योरी क्लास में इसके बारे में बताऊंगा इसके स्टेप्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और फिर प्रैक्टिकल क्लास में इसको हम लोग करके भी देखेंगे इन सारे ऑप्शन को तो पूरा वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं साथ में वीडियो की ऑब्जेक्टिव देख लीजिए यानी पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या सीख लेंगे तो आप जानेंगे कि सो ऑप्शन क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें मैं आपको ग्रीड लाइन बताऊंगा ग्रीड लाइन क्या होते हैं इस, कैसे इसको यूज करना है हेडिंग क्या होती है फॉर्मूला क्या होता है है ना रूलर्स क्या होते हैं चलिए फॉर्मूला बार होगा यहाँ पे फॉर्मूला बार कैसे लाना है कैसे हटाना है इन सारी चीजों के बारे में और ये जो रूलर ऑप्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल के सीट को प्रिंट आउट वगैरह करते हैं प्रिंटिंग करने जाते हैं तो बहुत सारा डेटा हमारा एक सीट से दूसरे पेज पे चला जाता है तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है कैसे देखना है कैसे रूलर सेट करना है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में एक्सेल भी एक्सेल में करके वो सारे ऑप्शन बताता हूँ तो आप जरूर उसको भी जरूर देखिएगा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले जानते हैं सो ऑप्शन क्या है ये व्यू टैप का ऑप्शन है इसके अंदर आपको जैसे ही व्यू टैप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये सारे ऑप्शंस होते हैं है ना और अगर इसमें से कोई भी अगर आपको दिख नहीं रहा हो एक्सेल में जैसे ग्रीड लाइन नहीं दिख रहा हो हेडिंग नहीं दिख रहा हो तो आप इसको इस मेनू और इस ऑप्शन में आके जाके ला सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको रूलर्स के बारे में ही बता देता हूँ रूलर देखो रूलर आपको हमेशा दिखता नहीं है एक्सेल में इसको देखने के लिए आपको क्या करना होता है पेज ले आउट व्यू पे क्लिक करना होता है ठीक है क्योंकि जब जब जो आपकी सीट होती है वो पेज लेआउट में नहीं होता नॉर्मल व्यू में वो सीट दिखती है है ना और जब पेज लेआउट आप करोगे करोगे ना तो जो सीट है आपको आपका जो पेज में जब प्रिंट होके निकलेगा तो उस समय जो व्यू होगा वो आपको पेज लेआउट व्यू में दिखता है ठीक है तो यहाँ पे अगर आपको रूलर लगाना है रूलर से क्या होता है कि आपको मार्जिन स्पेस देखने को मिल जाती है जैसे अगर आपका जो वर्कशीट है वो जो पेजेस में प्रिंट हो रहा है जो डिफरेंट पेजेस में प्रिंट हो रहा है तो उसमें मार्जिन कितना छोड़ा हुआ है यानी टॉप में कितने मार्जिन है है ना बॉटम में कितने मार्जिन है ये मार्जिन स्पेस को रूलर दिखाता है तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहला है कि आपको पेज लेआउट व्यू होना चाहिए हम्म और वहां पे इस पे क्लिक होना चाहिए अगर आप देखो इस पे अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो वो दिखेगा रूलर और दोबारा अगर आप दो बार अगर इस पे क्लिक कर दोगे तो वो नहीं दिखेगा यानी हाइड और सो दोनों करने के लिए ऑप्शन यूज करते हैं तो आई थिंक आपको रूलर समझ में आ गया होगा कि रूलर का क्या यूज है और क्यों इस पे इसको यूज करना है कब यूज करना है और कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बताया उसी तरीके से ग्रीड लाइन क्या होता है तो ग्रीड लाइन जो आप एक्सेल में देखे हो कि जो एक ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होती है जिसको रो और कॉलम लाइन भी बोलते हैं तो उसका जो एक कम्बिनेशन होता है जो पूरे वर्कशीट पे आपको दिखता है अगर वो आपको नहीं दिख रहा है या अगर आप उसको छुपाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे यानी सो और हाइट करने के लिए ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं ग्रीड लाइन क्या है वो मैंने आपको बताया रो और कॉलम जो आप लाइन देखते हो सीट पे उसको ग्रीड लाइन करते हैं तो उसको अगर आप छुपाना चाहते हो या दिखाना चाहते हो तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में इसको करके भी बताऊंगा आप पूरा वीडियो देखिए फॉर्मूला बार क्या होता है देखो एक्सेल में होता है एक फॉर्मूला बार एक यूनिक बार होता है ऐसे तो मेनू बार टाइटल बार बहुत सारे होते हैं तो वर्ड में आपको ये फॉर्मूला बार नहीं मिलता ये एक्सेल में ही दिखता है और यहाँ पे क्या क्या होता है तो फॉर्मूला बार में लेफ्ट साइड में जो भी सेल आप सेलेक्ट करोगे उसका फॉर्मूला बता उसका एड्रेस बताता है और साथ में जो अगर फॉर्मूला अगर आप यूज करो किसी सेल में तो उस सेल में उसका फॉर्मूला भी दिखाता है या अगर वैल्यू यूज करो तो वैल्यू दिखाता है तो ये फॉर्मूला बार को छुपाया भी जा सकता है ठीक है और दिखाया भी जा सकता है तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा सो और हाइड करने के लिए उसी तरीके से हेडिंग होती है तो हेडिंग क्या होती है भाई तो रो नंबर जो आप देखे होंगे कि सीट में आपको यहाँ पे दिखता है वन टू थ्री जो रो नंबर होते हैं ऊपर में एबीसीडी जो होती है वो कॉलम नेम होती है इसको हेडिंग कहा जाता है है ना तो हेडिंग को छुपाने के लिए या दिखाने के लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं तो आई थिंक आपको सो ऑप्शन के जो ये चार है आपको समझ में आ गए होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एक बार मैं फिर से बता दूं इसके लिए आपको पेज लेआउट व्यू चाहिए होगा और रूलर से मार्जिन स्पेस मिलते हैं ग्रीड लाइन से आपको जो लाइनिंग होती है एक्सेल में रो और कॉलम की वो दिखती है हेडिंग में रो और नंबर और कॉलम नेम दिखता है और फॉर्मूला बार में फॉर्मूला की जो फॉर्मूला के लिए जो यूज करते हैं वैल्यू के लिए वो वहां पर आपको
तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं और वहाँ पे एक लाइव डेमो देख लेते हैं सोर्स से रिलेटेड जितने ऑप्शन है सारे सारे की एम एस एक्सएल में और इससे पहले कि प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग चाहें चले अगर आप नए यूजर हैं पहली बार हमारे चैनल पे आए वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको वीडियो इस तरह की एक्सेल से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद है तो आप जरूर इस पर बेलाइकन पर भी क्लिक कर लें सब्सक्राइब होने के बाद जिससे कि आपको एक फायदा होगा कि आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी जितनी भी नई वीडियो एक्सेल से रिलेटेड या कोई भी कंप्यूटर से जो रिलेटेड होगा वीडियो आपको मिलेगा और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ये भी कमेंट कर सकते हैं आप कि आपको कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी तरह के टॉपिक में एक्सेल या कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगेगा कि ये दूसरे को भी बताने लायक वीडियो है तो आप जरूर शेयर भी करिए करिएगा हम लोग चलते हैं एक्सेल में और वहाँ पे सो से रिलेटेड जो ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया है उसको एक बार करके देख लेते हैं वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं व्यू ऑप्शन में सो से जितने भी ऑप्शन है सो से रिलेटेड वो सारे ऑप्शन और इससे पहले कि मैं आपको इस शो के सारे ऑप्शन बताऊँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप ये एक्सेल की ही स्क्रीन है <coughs> लेकिन एक्सेल की जैसी दिख नहीं रही है क्योंकि यहां पे बहुत सारी सेटिंग यहां पे की गई है और कैसे ये एक्सेल में कन्वर्ट हो कैसे ये एक्सेल का जैसा दिखे पहले मैं आपको बता दूं देखो ऊपर में टाइटल आपको दिख रहा है ये एक्सेल की ही है और यहाँ आइकन भी एक्सेल का है तो इससे तो ये पता चल रहा है कि एक्सेल की ही सीट है नीचे भी सीट वन सीट टू दिया हुआ है है ना लेकिन मैंने सीट वन में कुछ ऐसी सेटिंग कर दी है तो अगर आप बिगनर हैं और आपको ऐसा कोई भी दिखे कि आपका वो एक्सेल का वो ना आ रहा हो ठीक है रो और कॉलम और एक्सेल जैसा दिखता है जैसे यहाँ पे सीट टू में आपको दिख रहा है वैसा अगर ना आ रहा हो तो अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप सीख जाएंगे कैसे इसको नॉर्मल करना है कैसे व्यूज देखने हैं ठीक है तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है मैंने आप मैंने आपको थ्योरी क्लास में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दिया है स्टेप्स बताया इंट्रोडक्शन कर दिया है तो चलिए एक एक करके पहले मैं आपको एक्सेल धीरे धीरे वापस मैं लाता हूँ एक्सेल के फॉर्म में तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे व्यू ऑप्शन में शो और शो में देखो सबसे पहले क्या है ग्रीड लाइन है ना तो ग्रीड लाइन क्या करता है आप जो देखे हो गए के सीट में रो और कॉलम जो होती है उसी को ग्रीड लाइन कहा जाता है है ना तो ये ग्रिड लाइन जो है अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि व्यू पे जाके ये ग्रिड लाइन पे क्लिक करना होगा ठीक है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ग्रिड लाइन रो और कॉलो आ जाएगा ठीक है आप देख रहे हैं इसको तो जब कभी आज के बाद अगर आपको लगे कि ग्रिड लाइन नहीं है एक्सेल के सीट में तो ये मत करना है कि एक्सेल नहीं है वहां पर आपको व्यू में जाके ग्रिड लाइन ओके कर दो ठीक है अब इसी तरह से हेडिंग है अब हेडिंग क्या है उसको आप समझो पहले सी टू में जाके देखते हैं नॉर्मल व्यू क्या है तो ये जो देख रहे हैं इसी को हेडिंग कहते हैं यानी ऊपर में कॉलम और नीचे में इधर और वर्टिकली जो है आपका वो रो नंबर दिखा रहा है तो इसको लाने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है व्यू में व्यू पे जाइए और यहाँ पे क्या करना है हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए ठीक है तो ये हेडिंग आ गया सही है आप देख रहे हैं इधर रो आ गया इधर कॉलम आ गया सही है अब देखो सी टू में आप जाओ वहां पे देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी दिखता है ये फॉर्मूला बार है ये फॉर्मूला बार ऐसा दिखता है एक्सेल में है ना तो वैसा फॉर्मूला बार आपको दिख नहीं रहा है आपको जरूरत है उसकी आ नहीं रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं वही व्यू में जाके फॉर्मूला बार पे चेकआउट करते हैं अगर चेक देखो टोगल बटन इसको बोलते हैं टोगल का मतलब होता है कि एक बार क्लिक किया तो आया दूसरी बार क्लिक किया तो गायब हो गया है ना तो टोगल इसी को बोलते हैं तो देखना है कि उसमें चेकआउट है या नहीं है ना अगर चेकआउट होगा तो वो आपको दिखेगा नहीं होगा तो नहीं दिखेगा अब ये रूलर ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा है ये तो बड़ा मुश्किल रूलर होता क्या है आपने वर्ड में अगर आपने वर्ड देखा होगा वर्ड में रूलर का बड़ा यूज है यहाँ भी हम लोग रूलर का यूज करते हैं लेकिन एक्सेल में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रूलर क्या है और कैसे उसका यूज करना है तो आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा क्योंकि इस छोटे ऑप्शन पर कोई ध्यान नहीं देता लेकिन काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है ये और बहुत कम ही चैनल पे आपको इस तरह की ऑप्शन मिलेगी तो रूलर पहले तो मैं आपको बताऊं कि रूलर एक्टिव कैसे होगा रूलर हम देखते कैसे हैं ठीक है तो रूलर देखने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले यहाँ से लेआउट बदलना होगा ये पेज लेआउट जो है आपको सिलेक्ट करना होगा जब पेज लेआउट जाएंगे यानी प्रिंटिंग व्यू बोलते हैं पेज लेआउट को प्रिंटिंग व्यू बोलते हैं यानी आपका जो पेज प्रिंट होगा तो वो कैसा दिखेगा और वहां पे रूलर की जरूरत पड़ती है मार्जिन स्पेस को चेकआउट करने के लिए है ना ये
आप जो भी एंट्री कर दो देखो पूरा बड़ लंबा चौड़ा सीट है लेकिन ये जब प्रिंट होगा तो पेज में ही प्रिंट होगा ना आपके प्रिंटर से तो पेज में जब प्रिंट होगा तो पेज में मार्जिन होता है है ना और पेज में जो मार्जिन होता है वो मार्जिन देखने के लिए हम लोग रूलर यूज करते हैं जो कि वर्ड में आपने पढ़ा होगा देखा होगा है ना आई थिंक तो यहाँ भी आपको रूलर की जरूरत है नॉर्मली एक्सेल के चैनल पे वीडियोस में आपको नहीं मिलते ये चीज लेकिन मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शन बताते आ रहा हूँ तो वहां पे व्यू में ये रूलर ऑप्शन भी मुझे दिखा और मुझे लगा कि ये आपको जा, जानना चाहिए इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो आपने ग्रिड लाइन देखा हेडिंग देखा फॉर्मूला देखा अब देखो रूलर के लिए आपको पेज लेआउट जरूरी था अभी देखो मैं अगर नॉर्मल व्यू कर देता हूँ अभी चेकआउट भी है नॉर्मल व्यू कर देता हूँ तो नॉर्मल व्यू में आपको रूलर नहीं दिखाई देता देखो अभी व्यू पे चेकआउट भी है रूलर पे है ना चेकआउट लेकिन एक्टिव नहीं है क्योंकि हमारा जो व्यू है प्रिंट लेआउट नहीं है पेज लेआउट नहीं है ना तो पेज लेआउट करेंगे तभी रूलर दिखेगा क्योंकि रूलर की जरूरत भी तो उसी समय है पेज लेआउट मतलब प्रिंट लेआउट प्रिंटिंग के समय कैसा दिखेगा तो देखो आप देख रहे हो गए पे जो व्यू है आपकी एक्सेल के पेज की तरह व्यू है और उसकी जो सीट है वो आपको बीच में दिख रही है ना कॉलम भी है देखो डिवाइड हो गया यहाँ पे आई तक यहाँ एक पेज में फिर जैसे और यहाँ पे देखो मार्जिन स्पेस दिख रही है रूलर में ही दिखेगा रूलर हटा देंगे तो आपको दिखेगा नहीं यार रूलर था वो नहीं दिखेगा ठीक है आप ध्यान से देखो ये देखो ये दिख रहा है ये रूलर स्केल की तरह जो दिख रहा है आपको नीचे ये ऐसे और ऐसे भी दिख रहा है ऊपर में जैसे स्केल होता है तो ये रूलर को अप्लाई करते हैं हम लोग और देखते हैं पेज मार्जिन क्या है हेडर के लिए ऊपर में कितना स्पेस है है ना और देखो ये ऊपर का जो स्पेस देख रहे हो है ना वो चीज आपका टॉप मार्जिन बताता है नीचे आपको फुटर का आ जाता है इतना जो मार्जिन बता रहा है ये फुटर का मार्जिन है तो जैसे ही इसको बढ़ाओगे या घटाओगे तो आपको ये मार्जिन ऑटोमेटिक यहाँ पे रूलर में ही दिखेगा तो रूलर ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो अगर तो जरूर इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने क्या क्या सीखा और कैसा लगा वीडियो अगर कोई डाउट हो तो जरूर यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा मैं आपको रिप्लाई करके या जरूरत पड़ने पर कोई भी नया टॉपिक अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जरूर बना के दिखाऊंगा साथ में अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सीरीज चाहिए टेस्ट सीरीज चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल या डी में जो भी आपने अभी तक वीडियो देखा है चैनल पे तो उससे रिलेटेड अगर आप टेस्ट सीरीज भी अगर देखना चाहते हैं वीडियो में तो आप जरूर उसके लिए कमेंट करिए मैं आपके लिए जरूर टेस्ट सीरीज बनाऊंगा और वीडियो अगर आपको लगता है कि दूसरे को भी बताना चाहिए तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ देखते रहिए हमारी वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर कीप लर्निंग की प्रैक्टिस थैंक यू बाय